。前不久，俄罗斯方面决定升级改造他们的现代级驱逐舰，以此来给这艘苏联留下的遗产来增加寿命。不过，通过这件事，我们不难看出俄罗斯制造军舰的能力确实有所下降。然而，令人没想到的是，俄罗斯在决定升级现代级驱逐舰没多久后，就传出了要放弃库兹涅佐夫号航空母舰的消息。据俄罗斯特布格尔网站报道，俄罗斯应该放弃航空母舰，并且该媒体称，俄罗斯库兹涅佐夫号航空母舰的维修工作在实际上已经停止了。不得不说，这艘航空母舰确实是命运多舛。早在二零一七年的时候，这艘航空母舰的改装项目就已经进行了，但是它的改装进展却非常缓慢。然而，在二零一八年的时候，由于一次事故导致这艘航空母舰的甲板上出现了一个大洞，结果令俄罗斯没想到的是，就在俄罗斯方面在修复这一大洞的时候，却又发生了一次火灾。不得不说，这一系列的事故确实会让不少俄罗斯人对库兹涅佐夫号航空母舰失去了信心。久而久之，俄罗斯方面就产生了放弃这艘航空母舰的想法。对此，俄罗斯媒体向外界解释了他们想要放弃这艘航空母舰的原因。该媒体指出，俄罗斯海军将会建造出两艘新的登陆舰，这两艘新的登陆舰将会比库斯涅佐夫号航空母舰更加灵活，今后他们将会替代这艘老旧的航空母舰。由此可见，俄罗斯方面是因为找到了替代品才会选择放弃库斯涅佐夫号航空母舰。那么，我国为什么要大力发展航空母舰，而不是像俄罗斯一样放弃航空母舰去发展登陆舰呢？据军事分析人士分析称，我国与俄罗斯不一样。俄罗斯放弃航空母舰的一部分原因，很可能是因为他们无法修复库斯涅佐夫号航空母舰上的各种问题，并且也无法制造出新的航空母舰。所以说，他们只能制造登陆舰来代替航空母舰。而我国不同，近年来我国制造军舰的技术有了非常显著的提高，完全可以制造出新型航空母舰，并且我国也没有单一的只会制造航空母舰。我们在发展航空母舰的同时，也在大力发展两栖攻击舰。不仅如此，我国海军所面临的情况也和俄罗斯海军所面临的情况也不一样。俄罗斯的海域情况并没有我国海域情况那么复杂，我国海军所面临的挑战也要比俄罗斯海军所面临的挑战要多。所以说，我们才会需要更多的航空母舰和两栖攻击舰来应对这些复杂的情况。因此，我国海军和俄罗斯海军发展的侧重点才会不一样。目前，中东地区的紧张局势依旧未解，尤其是美伊之间的紧张局势加剧，在中东引起轰动。这不，美伊之间正在上演一场你追我赶的大戏，这到底是怎么一回事呢？据越南媒体军事行动网站援引马斯达尔新闻社近期报道，由于海湾紧张局势加剧，伊朗之间存在战争风险，美国海军的核潜艇引起伊朗海军直升机的注意。伊朗媒体在社交网络上发布了一段视频，其内容是美国海军核潜艇。在塞浦路斯湾海域被伊朗海军追踪的情况。据称，这段视频是2021年1月14号在塞浦路斯湾录制的，但美国军方和伊朗都没有对这一件事发表评论。据悉，自美方袭击伊朗高级将领后，美伊紧张关系持续了一年多。此外，伊朗主要核科学家法赫里扎德于2020年11月27号遇刺，这又将伊朗与美国之间的关系推向了一个新的危险高度。双方都在塞浦路斯湾展示军事实力。最近，伊朗武装部队进行了无人机数量创纪录的演习，证明了无人机对目标实施破坏性攻击的能力。此前，美国已将“佐治亚号”核潜艇派往霍尔木茨海峡，这一行动是在伊朗将军苏莱曼尼被刺杀之间完成的。美国海军声明说，俄亥俄级的“佐治亚号”的力量非常罕见。“佐治亚号”长一百七十五米，潜水时排水量为一万八千七百五十吨，是美国海军历史上最大的十八艘俄亥俄级核潜艇之一。该潜艇的价格约为三十亿美元，它可以携带一百五十四枚战斧导弹，这几乎是美国海军巡洋舰和驱逐舰的两倍。不仅如此，佐治亚号潜艇上的其余两个发射器被转换成特殊情况，以便必要时部署六十六名海军特种部队。值得注意的是，尽管导弹数量如此之多，但在运行过程中，它仍能在短短六分钟内将所有导弹发射到水下。美海军方面称，佐治亚号核潜艇的存在。表明了美国对该地区合作伙伴和海上安全的承诺，以及美国随时抵御任何威胁的能力。有观察人士说，美国官员担心德黑兰的袭击，不过各方似乎都在努力保持克制，因此迄今没有发生冲突。实际上，美伊之间目前的状态就如暴风雨来临前的平静，谁也不知道伊朗下一步会做什么。而此次伊朗媒体发布跟踪美军潜艇的视频，也可以视作是对美军的警告。对此，该新闻报道称。如此近距离和巨大的目标，如果伊朗真的想摧毁这艘潜艇，他肯定逃不掉。仅仅受到一系列火箭弹的袭击，这艘价值数十亿美元的潜艇可能永远躺在海底。这将是一场真正的灾难，导致全面战争的爆发。
无人机作为现代武器中最为新型的武器，越来越多的国家都开始涉足这一领域。其中，美国、中国、土耳其在无人机领域表现突出，并且都研制出自己独有的无人机作战方式。这不，近期印度也来凑个热闹。据《环球时报》援引《印度经济时报》报道称，一月十五号正好是印度建军成立七十三周年。随后，印度首都新德里举行了大规模的阅兵仪式。在此次仪式中，印度首次公开了本国的无人机蜂群系统。根据印度方面描述，由于中国在无人机方面发展大大超越了印度，因此为战胜中国防护系统，印度方面也在加紧研发。此次展示的无人机蜂群系统是由七十五架无人机组合而成。这七十五架无人机不仅拥有自主识别能力，同时它还可以对预定目标发起进攻。除了对预定目标进行打击外，它还能对一线部队进行物资补给。随后，印度陆军军官表示，这七十五架无人机组成大型无人机蜂群系统，能够运送超过六百公斤的物资。对于部署在中印边境的一线部队而言，有了它就能以最快的速度支援中印边境的印度士兵。对此，有军事专家指出，目前印度方面还不具有研制主动攻击型的无人机。此次印度公开展示的无人机蜂群系统，可能更偏向于物资运输这一块。要知道，印度公开的无人机蜂群系统采用的是一种自杀式的袭击方式，也就是无人机配备一定数量的炸药，不断逼近敌方阵地，在落地过程中引爆无人机内部的炸药，从而造成大规模的爆炸。但考虑到印度方面如果频频使用这种方式，这对于本国的经济负担是一种不小的压力。考虑到这一点，专家推测，印度方面将这种无人机蜂群技术运用在物资运输方面的可能性更大。事实上，印度陆军早在去年八月就曾研发本国的无人机蜂群系统，并且印度方面计划无人机蜂群系统能够达到一次控制一千架的数量。然而，时至今日，印度的无人机蜂群系统还只能将其维持在七十五架，因此，印度方面想要将无人机蜂群系统拓展到一千架还是非常有难度的。同样，我国作为无人机领域的行家，自然而然也是拥有自己的无人机蜂群技术。早在去年，我国中电科就曾测试了固定翼无人机蜂群系统。从外观上来看，中电科测试的蜂群系统与战斗机发射的空中导弹似乎有些相似。其实，在无人机发射出后，会展开两边的双翼，并且其内部都是搭载着一定数量的弹药，能够自主锁定目标，并对锁定目标展开攻击。除此以外，中电科对无人机的材质进行了隐身化的处理，这也使得了无人机具有一定的隐身性。能够执行侦察、空中警戒、通讯等多种任务。由此可以看到，我军在无人机蜂群作战领域已经形成了一种独特的作战方式。尽管印度方面高调宣布自己的无人机蜂群系统逐渐成熟，但对于我军在无人机蜂群系统的发展，我们能够看到，印度方面的无人机蜂群技术依旧还有所欠缺。